ഇനിയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കണം അമർത്തുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുന്നത് മൂലം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം ശരീരത്തിലെ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കത്തെ തുടർന്ന് ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കത്തെ തുടർന്ന് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം പലതരത്തിലുള്ള ശാരീരിക വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ സൂചനകളായി നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തെ തുടർന്ന് അതായത് അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ രോഗമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പിന്നെ തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ തുടർന്ന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കെതിരായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ചില ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില ശാരീരിക മാറ്റങ്ങളാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികളിലും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളിലും ഒക്കെയാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഗർഭകാലത്ത് ഗർഭകാലത്തിന് ശേഷം പ്രസവത്തിന് ശേഷം സ്ത്രീകളിൽ ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതലായി ഉണ്ടായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് അതായത് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുമ്പോൾ നൽകുന്ന മരുന്നുകളുടെ അളവ് കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു 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 കാരണം മൂലവും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അമിതമായിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരം അമിതമായിട്ട് മെലിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരം നന്നാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സംശയിക്കേണ്ട ഒരു രോഗമാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ കൈകാൽ വിറയൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം നെഞ്ചിടിപ്പും അമിത വിയർപ്പും ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം ഹീറ്റ് ഇൻഡോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും വിയർപ്പുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില മാറ്റങ്ങൾ കണ്ണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനെ ഹെക്സഫ്താൽമോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ ലക്ഷണങ്ങളും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെതായിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട് ആർത്തവ തകരാറുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർത്തവ തകരാറുകൾ പിന്നെ ഈ ഒരു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് തകരാറുകളുടെ ഒരു സൂചനയായി പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് രക്തപരിശോധനയിലൂടെയാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കാറുള്ളത് അത് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിനകത്ത് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് തൈറോ ട്രൈഐഡോ തൈറോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടി ത്രീയുടെ അളവ് കൂടി നിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും കൂടി നിൽക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിറ്റുറ്ററി ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടി എസ് എച്ച് കുറഞ്ഞു നിൽക്കും ഇതാണ് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണ തൈറോയിഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടെത്തൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികളുടെ അളവും നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കും ചികിത്സ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഒന്ന് ഔഷധ ചികിത്സയുണ്ട് രണ്ട് സർജറി നൽകാ നടത്താവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ അയോഡിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധ ചികിത്സ തന്നെയാണ് മരുന്നുകൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം നൽകി നൽകി കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് വരും തൈറോയിഡിൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഉൽപ് ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് റേഡിയോ അയോഡിൻ ചികിത്സകൾ നമ്മൾ നൽകാറുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗുളിക രൂപത്തിൽ ഈ റേഡിയോ അയോഡിൻ നൽകി ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവനായി തന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ